வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தௌபிக் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் கோலாகலமாக நடைபெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி இருபத்தி ஒரு காளைகளை அடக்கிய வீரர் கார்த்திக்கிற்கு கார் பரிசு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வன்னியின் விடுதியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு பதிமூன்று காளைகளை அடக்கி முதலிடம் பிடித்த திருக்கானூர்பட்டி ஆனந்துக்கு தங்க மோதிரம் பரிசு சென்னை உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை நாகை மாவட்டத்தில் பெய்த மழையால் அறுவடை பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தமிழகம் புதுவையில் கடலோர மாவட்டங்களில் நாளை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு ஏனைய மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் சாகுபடியாகும் பன்னீர் திராட்சைக்கு உரிய விலை கிடைப்பதில் சிக்கல் வெளி மாநில திராட்சைகளின் வரத்தால் முப்பதும் கீழ் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் கவலை நூல் விலை உயர்வை கண்டித்து திருப்பூர் பின்னல் ஆடை நிறுவனங்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் நூல் மற்றும் பருத்து ஏற்றுமதியை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தடை செய்ய கோரிக்கை நாமக்கல்லில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை நான்கு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளாக நிர்ணயம் விற்பனை சரிந்துள்ளதால் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்பு அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியில் ஐந்து ரஃபேல் விமானங்கள் பறக்கும் என்று இந்திய விமானப்படை அறிவித்துள்ளது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதிக்கு பதிலாக பிப்ரவரி இருபதில் நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலுக்கு பதினெட்டாயிரம் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரபல கதக் நடன கலைஞர் பிர்ஜு மகாராஜ் டெல்லியில் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் சமூக ஆர்வலர் சாந்தி தேவியின் மறைவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டம் பிப்ரவரி இறுதி அல்லது மார்ச் மாதம் தொடங்கும் என கொரோனா நோய் தடுப்புக்கான தேசிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழுவின் தலைவர் டாக்டர் என் கே அரோரா தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் ஒமிக்ரான் பாதிப்பு எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது புதுச்சேரியில் மேலும் தொள்ளாயிரத்து ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் பதினாறு மற்றும் பதினேழு வயது சிறுவர்களுக்கு பூஸ்டர் தவணை தடுப்பூசி போடும் பணி இன்று தொடங்கியது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸில் முன்னணி வீரர் ரஃபேல் நடால் முதல் சுற்றில் அமெரிக்க வீரர் மார்கஸ் ஜிரோனை ஆறுக்கு ஒன்று ஆறுக்கு நான்கு ஆறுக்கு இரண்டு என்ற நேர்சட்டில் வீழ்த்தினார் ப்ரோ கபடியில் இன்று தெலுங்கு டைட்டனஸ் பெங்கால் வாரியர்ஸ் மோதுகின்றன இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தங்க நாணயம் 
உலக புகழ்பெற்ற மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி கோலாகலமாக நடைபெற்றது போட்டி காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது காளைகளும் முன்னூறு மாடுபிடி வீரர்களும் களம் கண்டனர் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அமைச்சர் மூர்த்தி மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அனிஷ் சேகர் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் வாடிவாசலில் இருந்து சீறி பாய்ந்த காளைகளை மாடுபடி வீரர்கள் திறம்பட அடக்கினர் பல காளைகள் களத்தில் நின்று சிறப்பாக விளையாடியது பல காளைகள் மாடுபடி வீரர்கள் கையில் சிக்காமல் லாவகமாக சீறி பாய்ந்து சென்றது தங்கக்காசு வெள்ளி காசு சில்வர் அண்டா கட்டில் பிளாஸ்டிக் சேர் வேஷ்டி உள்ளிட்ட ஏராளமான பரிசுகள் காளைகளை அடக்கிய காளையர்களுக்கும் பிடிபடாத காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது இருபத்தி ஒரு காளைகளை அடக்கி முதலிடம் பிடித்த கருப்பாயூரணியைச் சேர்ந்த கார்த்திக்கிற்கு கார் பரிசு வழங்கப்பட்டது கார்த்திக் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பதினெட்டு காளைகளை அடக்கி இரண்டாம் இடம் பிடித்த உள்ளூர் வீரரான ராம்குமாருக்கு பைக் பரிசாக வழங்கப்பட்டது பதிமூன்று காளைகளை அடக்கி மூன்றாம் இடம் பிடித்த சித்தாலங்குடி கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு பைக் பரிசாக வழங்கப்பட்டது சிறந்த காளையாக புல்லட் காளை தேர்வு செய்யப்பட்டு அதன் உரிமையாளரான தமிழ்ச்செல்வனுக்கு கார் பரிசாக வழங்கப்பட்டது பத்தொன்பது மாடுபடி வீரர்கள் காளையின் உரிமையாளர்கள் பதினோரு பேரும் பார்வையாளர்கள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்ட காவலர்கள் உட்பட பதினாறு நபர்கள் காயமடைந்தனர் மேல் சிகிச்சைக்காக இருபத்தைந்து நபர்கள் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வன்னியின் விடுதியில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது வன்னியின் விடுதியில் சித்தி விநாயகர் மாயன் பெருமாள் கோவில் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டாக நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அமைச்சர்கள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் முன்னதாக ஆட்சியர் கவிதா தலைமையில் வீரர்கள் காளையை துன்புறுத்த மாட்டோம் என உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர் ஜல்லிக்கட்டில் புதுக்கோட்டை மட்டுமல்லாமல் தஞ்சாவூர் திருச்சி சிவகங்கை தேனி திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து அறுநூற்று அறுபத்தைந்து காளைகளும் இருநூற்று ஐம்பது காளையர்களும் பங்கேற்றனர் வாடிவாசலில் இருந்து துள்ளி குதித்து சீறி பாய்ந்து வந்த காளைகளை காளையர்கள் மல்லு கட்டி திமிழை தழுவினர் காளையை அடக்கிய காளையர்களுக்கும் சிறந்த முறையில் களமாடும் காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் தங்க நாணயம் வெள்ளி நாணயம் மின்விசிறிகள் ஹாட்பாக்ஸ் சில்வர் பாத்திரங்கள் உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது பதிமூன்று காளைகளை தழுவிய தஞ்சை மாவட்டம் திருக்கானூர் பட்டியைச் சேர்ந்த ஆனந்துக்கு முதல் பரிசாக தங்க மோதிரம் மற்றும் நினைவு கோப்பை வழங்கப்பட்டது பதினோரு காளைகளை தழுவிய பள்ளத்துப்பட்டி சுப்பிரமணியனுக்கு தங்க நாணயமும் ஒன்பது காளைகளை தழுவிய சூரியூர் சிவாவிற்கு மூன்றாவது பரிசாக வெள்ளி நாணயமும் வழங்கப்பட்டது
நம்பர் பதினொன்று முதல் பரிசு நம்பர் பதினெட்டு பதிமூன்று காலையில் பிடித்து அதிக நேரம் சுற்றி விளையாடிய பொற்பனை கோட்டை எம் எஸ் கே காளையின் உரிமையாளருக்கு தங்க நாணயம் கோப்பையும் வழங்கப்பட்டது எல்லாம் தமிழக வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மழையால் அறுவடை பணிகள் பாதிப்பு மீண்டும் களை கட்ட தொடங்கியுள்ள கொடைக்கானல் சுற்றுலா தலங்கள் களையிழந்து காணப்பட்ட அந்தோனியார் பொங்கல் திருவிழா உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் ஆத்தூர் அருகே விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டில் திமுறி வெளிவந்த காளைகளை தீரத்துடன் மாடுபிடி வீரர்கள் அடக்கினர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள கூலமேடு பகுதியில் பொங்கல் பண்டிகையொட்டி நடத்தப்படும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது கொரோனா வழிகாட்டு முறைகளுடன் நடைபெற்ற இந்த போட்டியினை ஆட்சியர் தொடங்கி வைக்க எழுநூறு காளைகளும் முன்னூறு காளையர்களும் களத்தில் விளையாடினர் முன்னதாக காளைகள் மற்றும் மாடுபடி வீரர்களுக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னரே வாடிவாசலில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற காளைகளுக்கும் காளையர்களுக்கும் பரிசுப் பொருட்களான கட்டில் எவர் சில்வர் பாத்திரங்கள் வெள்ளிப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவைகள் விழாக்குழுவின் சார்பில் வழங்கப்பட்டன அப்பகுதியில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள கே ராயவரத்தில் தை பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது நொண்டி அய்யனார் கோவில் திடலில் மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது இதில் மதுரை திருச்சி சிவகங்கை புதுக்கோட்டை திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்றனர் காளைகளை அடக்கிய மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் வீரர்களின் கையில் சிக்காவில் சென்ற காளையின் உரிமையாளர்களுக்கும் சில்வர் அண்டா கட்டில் பிளாஸ்டிக் சேர் வேஸ்டி உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது இந்த போட்டியில் காளைகளை அடக்க முயன்ற இருபத்தி இரண்டு மாடுபிடி வீரர்கள் காயமடைந்தனர் போட்டியை சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வாகனங்களில் அமர்ந்து கண்டு ரசித்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே சிராவயலில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது மஞ்சு விரட்டில் சுமார் முன்னூறு காளைகள் இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டு போட்டியில் கலந்து கொண்டனர் காளைகளை பிடிக்க அறுபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் களம் இறங்கினர் வழக்கப்படி கோவிலில் விசேஷ பூஜைகளுக்கு பிறகு முதலாவதாக தொழுவில் கோயில் காளை அவிழ்த்து விடப்பட்டு மஞ்சு விரட்டு நிகழ்ச்சி தொடங்கியது இப்போட்டியை மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதன் ரெட்டி தொடக்கி வைத்தார் மஞ்சு விரட்டின் போது காளைகள் கூட்டத்திற்கிடையே சீறி பாய்ந்து முட்டியதில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் இதில் படுகாயமடைந்த பதினாறு பேர் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் நாகை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அறுவடை பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் காலை முதல் மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனர் 
நாகை மாவட்டம் வெளிப்பாளையம் நாகை நாகூர் திருமருகல் கீழ்வேளூர் திருக்குவளை கீழையூர் திருப்பூண்டி திட்டச்சேரி வேட்டைக்காரநெருப்பு உள்ளிட்ட இடங்களில் காலை முதல் மிதமான மழை பெய்தது சம்பா மற்றும் தாளடி நெற்பயிர்கள் இயந்திர மூலமாக அறுவடை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த மழையால் பயிர்கள் சாய்ந்து வருவதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் நெருப்பயிர்களை காப்பாற்றி தற்போது அறுவடை செய்யும் சமயத்தில் பெய்த மழையால் மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் ராமஞ்சேரியில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ வலம்புரி சித்தி விநாயகர் மற்றும் ஸ்ரீ துர்கை ஸ்ரீ லட்சுமி ஸ்ரீ சரஸ்வதி ஆலய அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் விமர்சையாக நடைபெற்றது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அடுத்த ராமஞ்சேரி கிராமத்தின் ஈசான மூலையில் அமைந்திருக்கும் ஆலயத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கும் அருள்மிகு ஸ்ரீ வலம்புரி சித்தி விநாயக பெருமானுக்கும் பரிவார தேவதையாய் அருள்பாலிக்கும் ஸ்ரீ லட்சுமி ஸ்ரீ சரஸ்வதி ஸ்ரீ துர்கையம்மனுக்கும் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது நான்காம் கால யாக பூஜையும் அவப்ரூத யாகம் மகா பூர்ணாகுதி தீபாராதனையும் நடைபெற்றது மேலும் வேத விற்பனர்களின் மந்திரத்துடன் கலச புறப்பாடு நடைபெற்று கோவில் விமானம் மற்றும் ஸ்ரீ வலம்புரி சித்தி விநாயகருக்கு புனித நீரை ஊற்றி மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் ராமஞ்சேரி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் திரளானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கொரோனா பரவல் காரணமாக திருத்தரைப்பூண்டியில் அந்தோணியார் பொங்கல் திருவிழா களை இழந்து காணப்பட்டது திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்தரைப்பூண்டி அருகே மடப்புறம் பகுதியில் உள்ள புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் அந்தோணியார் பொங்கல் திருவிழா விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் ஆனால் இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் காரணமாக அவரவர் இல்லத்தில் பொங்கல் வைத்து பொங்கல் பானைகளை அந்தோணியார் ஆலயத்திற்கு எடுத்து சென்று பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டு எளிமையாக நடைபெற்றது தொடர்ந்து புனித நீர் தெளித்து கொரோனா தொற்று முற்றிலும் ஒழியவும் விவசாயம் செழிக்கவும் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் சாலையில் விரிசல் ஏற்பட்ட நிலையில் கனரக வாகனங்கள் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளன நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் பல இடங்களில் விரிவாக்க பணி நடந்து வருகிறது இந்நிலையில் காட்டேரி காந்திபுரம் இடையேயான பகுதியில் மழை காரணமாக திடீரென சாலையில் பெரிய அளவில் விரிசல் ஏற்பட்டு மண் சரிந்தது இதையடுத்து இருசக்கர வாகனங்கள் கார்கள் உள்ளிட்ட இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் அரசு பஸ்கள் தவிர மற்ற காய்கறி லாரிகள் கட்டுமான பொருட்கள் ஏற்றி வரும் கனரக வாகனங்கள் அதிக எடை ஏற்றி வரும் லாரிகள் பாதுகாப்பு கருதி கோத்தகிரி வழியாக திருப்பிவிடப்பட்டன அப்பகுதியில் சாலை பணிகள் முடிந்த பின் கனரக வாகனங்களை அனுமதிக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் முழு முடக்கத்திற்கு பிறகு மீண்டும் கொடைக்கானல் சுற்றுலா தலங்கள் களை கட்ட தொடங்கியுள்ளன பொங்கல் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு கொடைக்கானல் வலைப்பகுதிகளில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முதல் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையில் நேற்று முழு ஊரடங்கில் பயணிகள் விடுதிகளில் முடங்கியிருந்தனர் இந்நிலையில் இன்றும் நாளையும் அரசு விடுமுறை என்பதால் மீண்டும் சுற்றுலா தலங்கள் களை கட்ட தொடங்கியுள்ளன ஏரியில் படகு சவாரி செய்தும் ஏரிச்சாலையில் குதிரை சவாரி செய்தும் சுற்றுலா பயணிகள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளனர் இதனிடையே மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் முகக்கவசம் அணிவதை வலியுறுத்தியும் இரண்டு தவணை தடுப்பூசி பயணிகள் செலுத்தியுள்ளனரா எனவும் போலீசார் சோதனை செய்து வருகின்றனர் அரசு பள்ளிகளில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையான வசதிகளை மேம்படுத்த முயற்சித்து வருவதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட அவர் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு நடக்க உள்ளதால் மாணவர்கள் இந்த காலத்தை விடுமுறையின்றி எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்றும் தற்போது உள்ள சூழ்நிலையில் கல்வி தொலைக்காட்சியை மேம்படுத்துவது எவ்வாறு என்பது குறித்து ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது என தெரிவித்தார் வேல்முழுகு திருவிழாவுக்கு அனுமதி கேட்டு பக்தர்கள் போராட்டம் வள்ளலார் சத்தியஞான சபையில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஓராவது தைப்பூச பெருவிழாவின் கொடியேற்றம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஓடும் கழிவு நீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம்
பொங்கல் பண்டிகை முடிந்த நிலையில் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்ற பொதுமக்கள் சென்னை திரும்புவதற்கு ஏதுவாக இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு தமிழகம் முழுவதும் சுமார் பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன பொங்கல் பண்டிகைக்காக பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன சென்னையில் இருந்து மட்டும் ஐந்து லட்சம் பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளனர் தற்போது பண்டிகை முடிந்த நிலையில் இன்று முதல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பொதுமக்கள் சென்னைக்கு திரும்ப சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன மூன்று நாளைக்கும் வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் சிறப்பு பேருந்துகள் என மொத்தமாக சென்னைக்கு பத்தாயிரத்து தொன்னூத்தி ஏழு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்று பனிரெண்டு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன மேலும் பயணிகள் முன்பதிவு செய்யவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஊருக்கு சென்றவர்கள் பலர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்னைக்கு திரும்பினர் கொரோனா காலகட்டத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத பயணிகள் மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சென்னையில் தங்கி பணிபுரியும் பெரும்பாலானோர் பொங்கல் பண்டிகைக்காக சொந்த ஊர் சென்ற நிலையில் அநேகர் இருசக்கர வாகனத்தில் திரும்புகின்றனர் அந்த வகையில் திருச்சி சேலம் உள்ளிட்ட பல ஊர்களில் இருந்து முதுகில் பை கையில் குழந்தை என குடும்பத்துடன் திரும்புகின்றனர் அரசு விடுமுறை நிறைவடைவதால் பரனூர் சுங்கச்சாவடி அருகே இம்மாதிரியாக இருசக்கர வாகனங்களில் வருபவர்களின் காட்சிகளை அதிக அளவில் காண முடிகிறது பஸ் எல்லாம் போனா கிரௌடா இருக்கும் சோ எல்லாருமே இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்கன்னா என்னன்னு தெரியல கோவிட் இன்ஜெக்ஷன் சோ இதை வந்தா நம்ம செப்பரேட்டா போயிட்டு செப்பரேட்டா வரும் சோ அதனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது நமக்கு சோ அப்படின்ற இதுனால தான் நான் தனியா போயிட்டு வரேன் இதற்கிடையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர்களில் பலர் முகக்கவசம் தலைக்கவசம் அணியாதவர்களிடம் அறிவுரை வழங்கியும் அபராதம் விதித்தும் போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்தனர் நூல் விலை உயர்வை கண்டித்து திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்கள் இன்றும் நாளையும் உற்பத்தி நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நூல் மற்றும் பருத்தி ஏற்றுமதியை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தடை செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பின்னலாடை உற்பத்திக்கு மிக முக்கிய மூலப்பொருளான நூலின் விலை கடந்த ஒரு வருடமாக உயர்ந்து வருகிறது இந்த சூழ்நிலையில் முன்கூட்டியே பெறப்பட்ட ஆர்டர்களை முடிப்பதிலும் புதிய ஆர்டர்களை பெறுவதிலும் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக உற்பத்தியாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து பலமுறை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றும் எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லாத காரணத்தால் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் சார்பாக இன்றும் நாளையும் பின்னலாடை நிறுவனங்கள் உற்பத்தி நிறுத்த போராட்டம் நடத்தப் போவதாக அறிவித்திருந்தனர் இன்று காலை முதல் பின்னலாடை நிறுவனங்களில் உற்பத்தி நிறுத்த போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது பருத்தி இறக்குமதிக்கான பதினோரு சதவீத வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும் நூல் மற்றும் பருத்தி ஏற்றுமதியை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தடை செய்ய வேண்டும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல்லில் ஒன்பது நாட்களுக்கு பிறகு இன்று முட்டை விலை பத்து காசுகள் குறைக்கப்பட்டு நான்கு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை நான்கு ரூபாய் அறுபது காசுகளாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது கடந்த ஒன்பது நாட்களாக விலையில் மாற்றமின்றி நீடித்து வந்த நிலையில் இன்று முட்டை பண்ணை கொள்முதல் விலை பத்து காசுகள் குறைக்கப்பட்டு நான்கு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு மற்றும் பள்ளி கல்லூரிகள் விடுமுறை காரணமாக முட்டை விற்பனை குறைந்துள்ளதாகவும் இதனால் அதிக அளவு முட்டைகள் தேக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால் விற்பனையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் கொள்முதல் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கோழி பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர் முட்டையின் விலை வரும் நாட்களில் மேலும் குறையவே வாய்ப்புள்ளதாகவும் கோழி பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்துக்கு வெளி மாநில திராட்சை வரத்த தொடங்கியுள்ளதால் தேனியில் பன்னீர் திராட்சை குறைந்த விலைக்கு கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் ஆண்டு முழுவதும் திராட்சை விளைவதால் மூன்று முறை அறுவடை செய்யப்படுகிறது இதனிடையே ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் அல்லது ஜனவரியில் மகாராஷ்டிர மாநிலத்திலிருந்து விதையில்லா திராட்சை தமிழகத்துக்கு விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படும் இதனால் கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் சாகுபடியாகும் திராட்சைக்கு உரிய விலை கிடைப்பதில் சிக்கல் உள்ளது தற்போது கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் மகாராஷ்டிர மாநிலத்திலிருந்து குறைந்த விலைக்கு திராட்சைகள் கொண்டு வரப்படுகின்றன இதனால் கம்பம் பகுதியில் பன்னீர் திராட்சை கிலோ ஒன்றுக்கு இருபது ரூபாய் முதல் முப்பது ரூபாய் வரை மட்டுமே வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்வதாக விவசாயிகள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர்
புகழ்பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கதிரறுப்பு கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் பக்தர்களின்றி நடைபெற்றது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலின் இந்த ஆண்டுக்கான தை மாச தெப்ப திருவிழா கடந்த ஏழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது விழா நாட்களில் மீனாட்சி அம்மனும் சுந்தரேஸ்வரரும் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி ஆடி வீதிகளில் வளம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிக்கின்றனர் இந்நிலையில் விழாவின் பதினோராம் நாளான இன்று தை தெப்ப திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான கதிரறுப்பு திருவிழா கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் எதிரொலியாக மிக எளிமையான முறையில் கோவில் மண்டபத்தின் உள்பகுதியிலேயே நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் வடலூரில் உள்ள வள்ளலார் நிறுவிய சத்தியான சபையில் நூற்று ஐம்பத்தி ஓராவது தைப்பூச பெருவிழாவை முன்னிட்டு சத்திய தருமசாலை சத்திய ஞான சபை மற்றும் வடலூர் வள்ளலார் சித்தி பெற்ற சித்தி வளாகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது ஆனால் கொரோனா பரவல் காரணமாக நாளை நடைபெற உள்ள ஜோதி தரிசனத்தை காண பக்தர்களுக்கு நேரில் அனுமதி இல்லை எனவும் தொலைக்காட்சிகளில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வடலூர் வள்ளலார் தெய்வ நிலையத்தில் இணையதளம் உள்ளிட்டவற்றில் நேரலை மூலம் ஜோதி தரிசனம் செய்து கொள்ளலாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ஆனால் பத்தொன்பதாம் தேதி காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு காண்பிக்கப்படும் இறுதி ஜோதி தரிசனத்திற்கு மட்டும் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் அடுத்த முதனை கிராமத்தில் மிக பழமையான செம்பையனார் திருக்கோவில் உள்ளது தமிழக அரசு திருத்தலங்களுக்கு பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்த நிலையில் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி காப்பு கட்டப்பட்டு தைப்பூச திருவிழா தொடங்கியது ஆனால் மாவட்ட நிர்வாகம் வேல் முழுக்கு திருவிழாவுக்கு அனுமதி மறுத்தது இந்நிலையில் உள்ளூர் கிராம மக்கள் மட்டும் கலந்து கொள்ளும் வேல் முழுக்கு திருவிழாவுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என கோரி கிராம மக்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வருவாய் வட்டாட்சியர் சிவக்குமார் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அதில் கோவில் பணியாளர்கள் மட்டும் தீரத்தவாரி செய்வதாகவும் பக்தர்கள் இன்றி நடத்தப்படும் என உறுதி அளித்ததை அடுத்து அனுமதி வழங்கப்பட்டது இதனால் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் மேட்டூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஓடும் சாக்கடை நீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே வீரக்கல் புதூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட இரட்டை புளிய மரத்தூர் பகுதியில் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக சாக்கடை வசதி இல்லாததால் குடியிருப்பில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆறாக ஓடுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கழிவு நீர் தேங்கி நிற்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது இந்நிலையில் வாகன ஓட்டிகள் தொடர்ந்து அவதியடைந்து வருவதாக தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ராமேஸ்வரம் புதுக்கோட்டை மீனவர்கள் ஐம்பத்தி ஆறு பேரையும் உடனடியாக விடுவிக்க கோரி வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி முதல் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர் டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி மீன்பிடிக்க சென்ற விசை படகுகளில் ஆறு படகுகளையும் நாற்பத்தி மூன்று மீனவர்களையும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஜெகதாபட்டினத்தைச் சேர்ந்த பதிமூன்று மீனவர்களையும் இலங்கை கடற்படை சிறைப்பிடித்தது கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களையும் படகுகளையும் விடுவிக்க கோரி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மீனவர் சங்க பிரதிநிதிகளை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இலங்கை சிறையில் உள்ள மீனவர்களை பொங்கல் பண்டிகைக்குள் விடுதலை செய்ய உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது ஆனால் தொடர்ந்து எந்த நடவடிக்கையும் இல்லாததால் வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி முதல் தங்கச்சி மடத்தில் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப் போவதாக மீனவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் மண்டபத்தில் இருந்து மீன் பிடிக்க போன பன்னிரெண்டு மீனவர்கள் ஒன்பது மீனவர்களை மட்டும் விடுதலை பண்ணி அனுப்புனாங்க மீதி மூணு மீனவர்கள் வந்து கொரோனா நாள பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி இலங்கையில விடுதலையான மீனவர்களை தனிமைப்படுத்திருக்காங்க ஆகையினால மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் துரித நடவடிக்கை எடுத்து இந்த மீனவர்களை விடுதலை பண்ணி தரணும் அந்த படகுகளை விடுதலை பண்ணி தரணும் எங்களுடைய வாழ்வாதாரமே அந்த விசை படகு தான் அந்த படகுகளை விடுதலை பண்ணி தரணும் இந்த மீனவர்களை விடுதலை பண்ணி தராத கண்டித்து வருகிற இருபத்தி ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து நாங்கள் சாகும் வர உண்ணாவிரத போராட்டம் 
தங்கச்சி மட ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் முன்னாடி நாங்க இருக்கிறத இருக்கிற குடிநீர் கேட்டு பொதுமக்கள் சாலை மறியல் சட்டவிரோத மதுபான விற்பனையை தடுக்க கோரிக்கை சுவாமி கும்பிட வந்து செல்பி எடுத்து சென்ற புதுமண தம்பதி உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மாடு பூத்தாண்டும் விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது குமரிப்பாளையம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஊனாங்கல்பட்டி கிராமத்தில் இருநூறு ஆண்டுகளாக பூத்தாண்டும் விழா நடத்தப்படுகிறது அதன்படி இந்த ஆண்டு காளை மாடுகள் ஸ்ரீ வீரகாரன் சுவாமி கோவிலுக்கு முன் குறுக்கே போடப்பட்டிருந்த பூக்களால் ஆன கோடுகளை தாண்டி வந்தன இதில் சின்ன பெத்தாம்பட்டி ஊர் மாடு வெற்றி பெற்றது தொடர்ந்து ஊர் பெரியோர்களுக்கு பரிவட்டம் கட்டி குதிரை மீது அமர வைத்து நடனமாடி கோவிலை சுற்றி வந்து சிறப்பிக்கப்பட்டனர் இயற்கை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி மேற்கு வங்கத்திலிருந்து பிரசாந்த் ஜத்தா சென்ற வட மாநில இளைஞர் ஒருவர் விழிப்புணர்வு பயணமாக தற்போது விருதுநகர் வந்தடைந்தார் கடந்த வருடம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மேற்கு வங்காளம் முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள சொந்த ஊரான லால்கூலாவில் சைக்கிள் பயணத்தை தொடங்கிய இவர் இயற்கை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி இந்தியா முழுவதும் பயணம் செய்து வந்த நிலையில் தற்போது தமிழகத்தில் விருதுநகருக்கு வந்துள்ளார் நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் பத்தொன்பது மாநிலங்கள் சுமார் ஒன்பதாயிரத்து அறுநூறு கிலோமீட்டர் சைக்கிளில் பயணமாக மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் மேலும் இந்த வருடம் ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டில் தனது ஊரில் பயணத்தை முடிக்க இருப்பதாக கூறிய அவர் மரங்கள் நடுவதால் ஏற்படும் நன்மை பற்றியும் இரத்ததான விழிப்புணர்வு பற்றியும் பொதுமக்களுக்கு எடுத்துக் கூறி வருகிறார் ஈரோடு சத்தியமங்கலத்தில் பண்ணாரி அம்மன் கோவிலுக்கு வந்த புதுமண தம்பதியர் அம்மனை தரிசிக்க முடியாமல் செல்பி எடுத்துக் கொண்டதுடன் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் கொரோனா பரவல் காரணமாக தமிழக அரசு வழிபாட்டு தலங்களில் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஆகிய கிழமைகளில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என அறிவித்தது இதன் காரணமாக ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள பண்ணாரி மாரியம்மன் கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் கோவிலுக்கு முன்பு பிரதான நுழைவாயில் அருகே கற்பூரம் பற்ற வைத்தும் நெய்தீபம் ஏற்றியும் வழிபட்டனர் இந்நிலையில் கோவில் மூடப்பட்டது தெரியாமல் வந்திருந்த புதுமண தம்பதியர் கோவில் பிரதான நுழைவாயில் மூடப்பட்டதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் முன்பு நின்று சுவாமி கும்பிட்டதுடன் இருவரும் தங்களது செல்போனில் செல் கொண்டு ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே காவலன் கேட் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக குடிநீர் வழங்கப்படவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக பல முறை புகார் அளித்தும் பல நில்லாத நிலையில் காலி குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அருகே வில்பட்டி கிராம பகுதியில் ஊரடங்கு நாள் மற்றும் இதர நாட்களில் சட்டவிரோத மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன கார் மற்றும் வேன் போன்ற வாகனங்களில் கொண்டு வரப்படும் மதுபானங்கள் பொதுமக்கள் நடமாடும் இடங்களில் அச்சமின்றி விற்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது துறைக்கு கோரிக்கை எழுந்துள்ளது இந்த நிலையில் மதுபானம் விற்கப்படும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சரும் அதிமுகவின் நிறுவனருமான எம்ஜிஆரின் நூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு பிறந்தநாள் விழா சென்னை ராயப்பேட்டையில் அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனிசாமி ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோல் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் எம்ஜிஆரின் உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநராக இருந்த புவியரசன் மாற்றப்பட்டு தற்போது கிளைமட்டாலஜி பிரிவின் இயக்குநராக இருந்த செந்தாமரை கண்ணன் புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மேலும் தற்போது வரை இயக்குநராக இருந்த புவியரசன் கிளைமட்டாலஜியின் இயக்குநராக மாற்றப்பட்டுள்ளார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்